，安良才把钟正伟给杀了。这八成是俺哥在背后指使的，要不然他潘良才没这么大胆子。俺一定要把这个事情弄明白了。从今天起，暗中增加岗哨，封锁海岛，不能让那个潘良才跑了。一旦发现，立刻秘密扣押。是是。快，快快快，快点，快，跟上哎，满头兄弟，哎，你说俺表弟咋不让俺们跟着过去啊？这次任务太凶险，队长也是怕你有啥闪失。也是啊。七，马和人都准备好了，走。是。慢点。一路在此。报告的，ここここで待つ。ジョブ連官、中华、コロシマシで。何の失礼だ。よし、両軍やった。私はそこで。はいと、私は今回この市です。いえ。まだ殺すな。どうしてですか？もし攻撃したらジャフレンは本撃する。それでは連敗自伤だ。あなたはジャフレンとフィダマークンタ。ジャフレンとの八路軍は負けろ。ジャフレンがジョンハオ。そこで襲撃させた。対したか。もっと。こんなの。ジャフレンは一応そこそこで死ぬんです。でもある。私はそこで。ジャフレンはそこで軍人だ。私が青島にいた時教えた。だから彼を教えたわ。よしろ。長谷久島。メリトジョに接するジャフレンも。大の字だ。我々は彼を命じくよ。さすらはジャフレンは行動はジャフレンか。いらばだ。人間は新品切れだ。咱先商量商量再说行吗？俺知道你要跟俺说什么，但这事儿没商量。贾夫人，他是俺师哥，这事儿俺得管。那俺跟你一块去，你俩在这儿留着。这事现在小鬼子估计也知道了，咱得提防着点。哥，那俺跟你一块儿去。还有那个于山怀，先处决吧。去，去。使不得，啊，太君，万万使不得。啊。这先生，哎，你什么意思？你现在正是为大日本皇军建功立业的好机会。只要你肯说服贾夫人归降，你的功劳是很大的。贾夫人是俺兄弟不假，可是俺跟他有仇。太君，这一点你是知道的。俺贾恩贵不怕死，可可整个宁静县城
都认识兰兰，如果安去海岛，那肯定有很多人会知道啊。这样一来，八路也会知道啊，恐怕会影响太乙军的大事啊。贾先生，我本来认为你是最合适的人选。确其容去，那就更合适了。他与贾夫人莫愁，他可以代表您呢。他不合适。八木君，八木君，潘良才这个王八蛋，捅了这么大的娄子。你们说说，咋办？哥，一眼看，先抓住潘良才再说。二兄啊，眼前当务之急不是抓潘良才。八路军这么大的领导干部死在咱们手里，恐怕咱们每一个人都难逃干系。哎，这有啥说不清楚的？啊，抓住潘良才，押他去军分区，让他当面把事说清楚。咱几个，该受啥处分就受啥处分呗。海城，你认为咱们能说得清楚吗？啊，像咱们这种半路投诚的人，谁能相信、啊？这庄华一死，八路那边咱们回不去了。要是现在去军分区，那就是自寻死路。大师兄说的对啊，这个时候可千万不能鲁莽。八路那边总得给人一交代吧？哎，师哥，要不然咱们……哎，俺秦海城可把这个丑话说在前头啊！谁要是敢投那个鬼子，别怪俺到时候刀枪相见。谁说要投靠鬼子了？啊？咱们现在唯一的出路。就是回国军，那是咱们的老家，熟门熟路，而且也没那么多约束。哎，哥，你是不是早有打算、啊？嗯，事到如今，俺也不瞒你啊，啊，俺跟国军一直有联系。刚来海岛的时候，俺亲自拜见了国军驻当地的陈团长。当然了，那个时候。是以友军的身份见的面，哥，国民党军队咱都了解，当初要不是他给咱们气受，咱也不会选择投八路啊，这咋转一圈又转回去了？那咱们还能去哪儿？你给指条路。咋了？没话了？那就这样吧，松花。你派人出趟海岛，去见见陈团长，探听他们那边的风风。行，让俺进去，让俺进去。啊，快，杨双。哎，你不能，你不能进，你你不能进。说不在。几个脑袋，他敢杀庄政委？这是在海岛，他往哪儿跑？你要不说实话，别怪俺翻脸不认人啊！杨志刚，你今天就是把俺打死在这儿，事情的真相也是这样。不信？啊？你问海城。海城，你说。啊，俺觉得这个事儿吧。还得问俺师哥，他人呢
。啊，那个，俺是搁检查工事组。俺在这儿等他，你把他叫回来。好了，俺使唤不动你。老头，杨师哥，俺现在就去找俺师哥。你坐，俺让警卫员给你上茶。哎，哎，呃，有声兄弟。坐，杨大哥，梁才，你咋还没走呢？俺就是想问问你，大哥是不是真心想让俺躲出去？他对你能不是真心的吗？要不然干嘛放你走？让你出去躲几天。就是为了周旋时间。那问你，刚才进屋子的那个人是不是梁永生？啊，那为什么不趁机干掉他？你到后窗去看一下。心里边难受，俺也难受啊。那个，俺哥他应该马上就回来了。梁队长，你用茶。你去吧，俺自己来。想走，看见梁永生来了，俺就想先除掉他。大哥，梁永生是一只老虎啊！你现在不除，你要等到啥时候啊？俺们俩的事儿，不用别人管。没有俺的命令，谁都不能动梁永生一个汗毛，否则，别怪我不客气。俺知道了，大哥。现在赶快走，李总。你在打什么外国人？哥，梁生就是不肯走，咋办啊？你就跟他说，俺出海岛去筹措物资，准备打鬼子。另外，现在不能对梁生打什么外国人，现在一切还都不到时机。咱们眼下还不能给八路军撕破脸，知道吗？嗯。哎，宋华，梁师哥，俺师哥检查完工事，又出海岛筹备物资去了，啊，准备过两天跟鬼子大干一场，所以。不能来见你了，那就是不见俺呗。梁师哥，你想多了。咱们都师出同门，再加上你们又有一层七舅关系，不瞒你说，俺师哥刚才在公事前当着所有人的面，他说，俺们都是八路军，他发誓要严惩杀害庄仲伟的凶手，而且他已经给杀害庄仲伟的潘良才下了通缉令。师哥，俺觉得你们之间得相互信任才是啊。今天，俺估摸着八成你是见不到他了。这样，你要愿意留下等着，俺就给你安排个地产。你要是不愿意等的话，俺就帮你带个信儿。你说呢？
你告诉他，他要是不来找俺，俺还来找他。成，按保险把信带到。师兄，这回没见上，叫你来见俺可能太难为你，不如找个中间地场，新家村村北有个废砖窑，咱们在那儿见怎么样？俺就一个人，你带多少人你自己看着办吧。俺只想说，咱们应该见一面，细拉拉，贴心了。你若是心里无愧，不会不见俺吧这是单刀赴会啊！你真的要去啊？梁永生将晚一绝，俺要是不去，就会给他留下画饼。哥，他不来咱们这儿，他把你约到其他的地上。俺估摸着他保险没俺好些。这梁永生啊，已经不是当年在青岛的那个梁永生了。他现在是茶壶里面装毛线，他一肚子歪歪绕的。哥，他把你约到那个地这儿，我估摸着他一定是要跟你说鬼把戏。你别去了，我跟你说过，有件事儿，俺必须要做，把梁永生带过来。他是俺兄弟，那你今天咋不留住他呢？留住他。留不住队伍有啥用啊？咱们要做到不打无把握之仗，要做到滴水不漏。走，队长。这次跟家夫人见面，一定得弄牢口了。咱不能再吃他的哑巴亏了。没事，俺就找他谈谈，真心的。俺一个人进砖窑就行了。他要是认得错，肯改，这事儿就一了百了。要是俺俩谈不拢，你就让埋伏的人出来，把他弄回来。你说他能想不到这一点吗？他能没布置？他想得到，想不到，他肯定都有埋伏。到时俺有法子，没事。咱现在比这个贾府人的兵力少得多呀。你说他真是硬拼蛮干的话，你咋办？咱大都队的队员和鲁北支队的战士，那都是一起趟过血海的兄弟。要真打起来，估计都下不去手。这个俺心里有底。啊，队长，这个于山怀他。都交代了，交代了。他的确给那白眼狼和薛其荣报了不少情报。上次咱差点崴在薛其荣手里，也是他报的信儿。失手了，已经通知他家人来领了。他又单独跟俺在砖窑谈。俺自然要净身进去，不能白瞧。他是不会放过俺的。他想把俺带回去，就叫调查。俺呢，执意要把他带回来。如果这样的话，俺俩谁都不会让谁。哥。你们两个人之间这么了解？你想到了，俺估摸着他也能想到。哥，你看这样行不行？你看啊，俺到时候在这儿安排一堆人，然后在这边杂草窠子里、庄稼地里再安排一堆，这样应该没问题了吧？不行，永生这个人表面毛了，心里缜密，再加上
，但这一战子打过的战役，不行。这样，在这四周再安排一个队，作为机动部队，以防万一。成，俺听你的。啊，对了，有件事啊，千万不能跟海昭说。说。先生，你们在外面等着，走吧。先生。中华真不是俺杀的，俺是不是真心杀鬼子？你应该最清楚。俺如果要想投日本人，那早就把队伍拉到县城去了。你这么说，潘良才杀死政委这事儿你不知道？当然不知道了。行，这样，你把潘良才交给俺，让他跟俺回去。那小子跑得比兔子都快，他跑了。不过你放心，俺绝对不会饶过他。要不这样，你跟俺回去，把这事儿跟特委交代清楚，再把你身上那些个臭毛病改了，咱俩还跟以前一样是兄弟。刘少，事情闹成这样，你觉得俺能回去吗？如果要走了，部队乱了怎么办？你啥意思？一不教人，二也不回去把这事交代清楚。你今天来干什么来？刘少，咱俩是生死兄弟，而且又是城门氏兄弟，青岛城，宁安寨龙潭街，茅草沟柴火店，水泊洼，这一路上咱们换头换血走过来的。天底下还有咱们这样的兄弟吗？出了事儿，俺不见你见谁啊？就是因为俺还拿你当兄弟，不能看着你就这么下去，所以你还是跟俺回去把这件事交代清楚为好。先生，俺正想跟你说这事儿，俺来见你，就是想告诉你，无论俺贾府人走到哪儿，都不会落下你。啥意思？你跟俺回去。当个副支队长，还兼你那个大队长。行，咱去之前，咱怎么也得把这事说清楚吧。俺是支队长，而且是你大师兄，你听俺的没错。你咋了？你是铁了心不回去把这事儿弄明白是吧？先生，你是不到南墙不回头啊。就这么走啊？你还想咋样？行，走。走，别动，别动。
，二老。想把俺带走啊？还得问俺其他的兄弟。锁住！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！别动！老生，越发有出息了，一手都不差。这都是跟你学的。不过，就算你孙猴子七十二变，也难逃出俺如来佛的手心。你有一个要命的地盘，就是人手不够。你再看，松管，不许动，别动，不许动，别动，不许动。小生，你能出动的只有这些兵力，可俺出动的人还不到总人数的三分之一。的人再多，都是假的。鲁北支队的兄弟，俺叫梁永生，是除奸队的，俺就不信你们能朝俺大刀队的弟兄下得去手。把枪都给俺端起来！谁不听俺的命令，俺就枪毙了谁。梁师哥。你要是真不敢走的话，别怪俺无情了。你要是承认你是汉奸，那你就开枪。兄弟们，梁永生想暗杀咱们的支队长，咱们不能放过他。
这不单单是你们师门的事啊，而是整个八路军队伍的奇耻大辱。贾夫人这么干，是自觉后路，自觉于八路军，自觉于人民。他们给整个抗战大局造成了破坏和伤害，这笔账一定要清算。如果说打死庄华同志还是个意外的话，那么这次行动充分说明贾夫人早起了疑心，这可不是小事啊。海岛上。还有几百名八路军战士，我相信，不是所有的人都会跟着他走。我们得想办法，把那些受了蒙蔽的战士挽救过来。下一步怎么做？我们得拿出一个万全之策呀。嗯。哥，咱们现在是彻底跟人家撕破脸了。追不挖的那些人，憋着劲儿要给中正伟报仇呢。何去何从？你得起早抉择。派去和国军那边联络的人回来了吗？回来了。爸说的。人家不接受咱，为什么？前一阵子军统济南站的人，我也像苍蝇一样粘着咱们。邱爷爷告奶奶似的，让咱们重回国军的序列，咋也不接受咱们了。哥，虽说现在是国共合作抗日。这国民党跟共产党，表面看似一家人，但如果咱们投过去，人家怕引起两党之间不必要的纠纷，所以不要咱。真是窝囊废，哥。很担心一件可怕的事情会发生。啥？海城手底下的张副团长，吵着要替海城报仇，俺担心这岛上会发生哗变。小伙亲如兄弟，不能就这么死了。对，咱们一定得给他报仇。杀了贾府人、杨松华还有潘良才，咱们回水泊洼找自己人。俺要去宁安寨，跟着梁大队长杀鬼子。弟兄们
，咱们不管去哪儿，都不能当汉奸、卖国贼，咱们当着秦团长的灵魂发誓，不消灭贾夫人，誓不为人。对对，不消灭贾夫人，誓不为人。俺带人去抓贾夫人，你们带人分头去抓杨宋华和潘良才，势必一迟召集咱们的人，连夜动手。是是是。可是是，这个手啊，好开心的事。有事。杨松花头，兰拉阔托里，贾夫人我，此类的可以。嗨，不带意你，此代奥斯洛，所古，休巴兹达。方书记，军分区急电。哦，好。密切关注贾府人部的动向，只要他不分裂八路军，一切可谈。一旦发现他公开投敌，坚决予以歼灭。来人！师兄，你找俺，集合队伍，马上离岛。离岛？嗯。之前他们没有封锁海岛出口，是因为两边没有撕破脸。现在，他们随时会封锁离岛的唯一出口。到那时候，想走都走不了。师哥说的是啊，只是，这是啥？哥，你拿来。你看，鬼子在修工事。娘的！这日本人的鼻子比狗鼻子还灵，这么快就围上了。之前咱们还能跟沈国华互为计较，眼下恐怕没人能救得了他们了。你想过谁了？打就打！俺贾府人打的鬼子还少啊！哥，这日本人的大炮不是闹着玩的，他们炮弹又多，随时都能把咱们这海岛给掀个底儿朝天。大哥，杨大哥。八木来了